Oke okay, halo sobat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, di proyek pembahasan kali ini adalah membahas tentang bagaimana cara mengganti tali ekor mesin genset portable yang putus Nah usahakan tali untuk penggantinya mendekati ukuran tali standarnya Jangan terlalu besar yang seperti ini Karena efeknya itu akan ketika gulungan talinya melilit ke lingkaran dudukan ini nah, ketika melingkar talinya akan bersentuhan dengan dinding dari plat besi ini. Oke sahabat semua, di sini saya sudah mempersiapkan tali ya yang setara dengan standar dari genset portable. Nah di sini tali yang sudah saya persiapkan sepertinya lebih kecil, tapi tidak apa-apa. Oke di proyek pembahasan kali ini saya akan juga memberitahu atau informasikan kepada sahabat semua komponen dari engkol ini. Oke di sini sudah ada dua contoh engkol yang satunya ini rusak spreader atau spring spiral itu sudah tidak bisa menyangkut lagi di nok dalamnya dan yang kali ini adalah bawaan dari mesin genset Yamamoto ini yang pada project sebelumnya sudah saya bahas bagaimana nah, kejadian engkolnya atau tali engkolnya putus Oke okay, kunci yang harus dipersiapkan adalah kunci ukuran 10 nah aktual pada baut engkol ini adalah ukuran 10 jika sobat menjumpai atau baut ukuran pada engkol tidak dengan ukuran 10 sobat bisa sesuaikan kuncinya lagi dengan kunci yang ada pada engkol oke pertama saya akan buka baut ini terlebih dahulu agar saya tunjukkan kepada sobat semua isi dari bagian komponen ini oke sobat semua baut sudah terbuka dan akan saya buka nah inilah dia komponen yang ada pada engkol ini yang pertama adalah baut dan kemudian cover untuk melindungi dari uh, yang biasa saya sebut ini adalah knocknya dan kemudian springnya nah pada bagian ini hanya inilah komponennya jika sobat semua membuka dan kedapatan tidak ada per atau spring yang ini artinya pernya sudah hilang nah standar dari engkol ini ada pernya seperti ini per yang posisi tempatnya di sini oke pada posisi seperti ini dan di bagian komponen ini komponennya itu seperti ini yang pertama baut yang kedua covernya cover platnya dan yang ketiga ringnya dan yang keempat spring kelima knocknya dan keenam ada spring kecil yang berada di bagian dalam nah ini dia spring nah jika sobat membuka engkol dan tidak ada spring seperti ini artinya sudah hilang standar dari engkol ini ada spring yang seperti ini oke saya akan langsung praktekkan cara memasang talinya pada engkol genset ini sebelumnya sobat harus membuka tutupnya membuka bagian ini dan kemudian lepas saja seperti ini Dan ini adalah spring spiralnya. Oke, sebelum memasang, sobat harus pastikan lubangnya itu berada di mana. Dan ini adalah lubang yang fungsinya untuk mengikat tali pada bagian pulih plastik ini. Oke, tali yang saya gunakan ini adalah tali tambang atau tali jemuran. Pertama, saya lakukan adalah membakar ujung ini, membakar ujung talinya ini agar tidak berserabut dan berantakan. itu juga dengan ujungnya oke okay, setelah itu cari lubang pada pulinya pulih tempat dulu katalinya dan kemudian hari ikat ujung tali seperti ini tujuannya adalah sebagai stopper bisa sekali dan bisa dua kali nah di sini saya lakukan dua kali agar berbentuk bundelan yang sah nah karena posisinya seperti ini berbentuk seperti ini saya akan menjepitkannya seperti ini nah begini saja sobat tali engkol genset ini adalah lebih kurang panjang 1 meter oke okay, sobat semua setelah tali terpasang seperti ini kita langsung saja tutup bagian ini dan ikat bautnya sobat harus perhatikan pada bagian posisi yang menonjol ini 
harus pada posisi bagian pulih yang memiliki rongga di sini seperti ini bautnya sampai menyentuh atau rapat dengan bagian rongga puli yang berbentuk seperti ini Sobat, setelah itu cek apakah pada bagian noknya keluar atau tidak. Jika tidak keluar, artinya per yang berada di bagian ini yang kecil tidak sobat pasang. Nah, jika akan ditarik, bentuk dari noknya ini akan seperti ini. Keluar. Oke, langkah selanjutnya adalah menggulung talinya. Oke sobat semua, saya lupa menjelaskan ya Jika pemasangan talinya tidak tepat atau tidak sinkron Sobat akan mengalami tali yang kendor seperti ini Nah ini karena tebal tali yang tidak sesuai dengan ukuran standarnya Nah maksud saya adalah ketika sobat memasang tali ekol yang tidak tepat Talinya akan uh, sisa dan ketika ditarik pun akan tetap sisa seperti ini Nah caranya adalah akan saya ulangi lagi Oke okay, sobat semua setelah talinya seperti ini dan sobat sudah pasang tutup ini agar puli plastik ini tidak lepas Oke okay, yang pertama sobat harus putar berlawanan arah jarum jam Seperti ini Putar Dan putar Posisikan tali bebas ikuti saja seperti ini putar berlawanan searah jarum jam oke setelah dirasa berat sobat langsung saja susun talinya Kemudian posisikan tali ujung ini keluar melalui lubang engkol ini. Oke, seperti ini. Dan kemudian sobat bisa pasang handle engkolnya. Kemudian ikat ujung talinya. Sampai dua kali. Oke sobat, seperti ini ketat dan sangat lancar. Nah, jika pemasangan talinya tidak tepat, sobat akan mengalami tali yang ketika ditarik atau ketika diengkol, ia akan sisa seperti ini. Jadi 
ketika pemasangan talinya tepat akan seperti ini oke sobat begitulah cara mengganti tali engkol mesin genset portable sobat yang putus semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semua jangan lupa like nya dan dukung terus channel ini bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe karena channel ini akan terus berbagi informasi seputar cara-cara teknologi dan informasi lainnya sekian saya Idham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh